우리의 역사에서 가장 드라마틱한 발전 중 하나가 의료기술의 발전인데요. 이러한 기술의 발전은 곧 인류의 수명 연장으로 이어져 왔습니다. 특히 65세 이상의 인구가 전체 인구 7%를 넘어설 때 고령화 사회라고도 하는데요. 이러한 고령화 현상이 가속화되는 현대사회에 다양한 기술 개발이 필요할 것으로 보입니다. 그렇다면 어르신이 생각하는 미래 자동차는 무엇일까요? 안녕하십니까? 저는 예, 74살 된 김순자입니다. 시장에를 가끔 가는데 예, 갈 때는 편하게 가는데 올 때는 바닥도 좀 불통불통하고 또 계단도 있고 끌 때가 무거워가지고 그래갖고 남편 보고 전화를 해가 좀 나와보소 남편이 오는 시간이 너무 걸려요. 그래갖고 내가 막 짜증이 나가지고 진짜 시장 한번 갔다 오면 막 신경이 이제 막 어디까지 올라옵니다. 평균 수명이 증가함에 따라 보다 가치 있는 삶에 소비하고 일상적인 공간에서 새로운 변화와 감성 그리고 건강을 추구하며 보다 품격 있는 삶의 실버 라이프 시대를 열어가고 있는데요. 이러한 트렌드에 맞춰서 다양한 콘텐츠 및 기술들이 끊임없이 연구되고 있으며 최근에는 배터리 기술의 비약적인 발전으로 다양한 퍼스널 모빌리티가 개발되고 소형화되고 있는 추세입니다. 짐을 옮겨다 주는 전동 카트입니다. 얼마 전에 테레비를 한번 봤거든요. 아마 세단차가 어디 호텔에 딱 들어오니까 로봇가 짐을 방에까지 다 갖다 주대요. 그걸 보고 아참 좋은 세상이다. 제가 얼마 전에 식당을 갔거든요. 로봇이 나와가지고 음식 주문도 받고 또 서빙도 해주고 로봇이 음식을 가져왔는데 웃자는가 몰라고 음식을 안 뺐거든요. 엄마야 그랬더만은 그 주인한테 가더만은 다 일러주대요 제가 시장 갈때 저런 로봇이 하나 있으면 짐도 들어주고 대화도 나누고 뭐 남편이나 자식한테도 폐안 끼치고 참 많이 편리할 것 같아요 그런 세상이 좀 왔으면 좋겠습니다 우리 현대자동차는 미국 라스베이거스에서 개최된 CES 2021을 통해 이동 경험의 영역을 확장하다를 주제로 모든 사물에 이동성을 부여하고 가상과 현실의 경계를 허무는 신개념 모빌리티 비전을 제시하였는데요. 특히 플러그 앤드 드라이브 모듈은 사물에 부착하기만 하면 이동성이 부여되어 1인용 모빌리티와 수납 공간이 많은 서비스용 모빌리티로 활용할 수 있습니다. 또한 첨단 로보틱스 기술이 집약된 신개념 모바일 플랫폼인 모베드는 각 바퀴가 독립적으로 작동하는 엑센트릭 휠을 적용해 불규칙적인 노면 일을 안정적으로 주행하고 장애물도 능숙하게 극복할 수 있어 복잡한 도심 환경에서도 안정적으로 주행할 수 있는 소형 모빌리티 플랫폼입니다. 코로나19 시대를 맞아 퍼스널 모빌리티는 비대면 이동 수단으로 각광받으면서 전 세계적으로 가파르게 성장하고 있습니다. 해외에서는 탄소 배출에 대한 관심이 높은 가운데서도 포드 자동차가 소유한 미국 마이크로 모빌리티 기업인 스피는 독일 퀼렌을 시작으로 해외 서비스를 개시했으며 폭스바겐 그룹 산하의 세아트도 마이크로 모빌리티 제품과 서비스를 중심으로 도심 모빌리티 전략을 이끌고 있습니다. 뿐만 아니라 아마존과 같은 세계 최대 쇼핑몰 기업도 퍼스널 모빌리티 사업에 적극적으로 투자하는 등 수송과 교통 분야에서 축적된 기술을 모빌리티 산업과 접목하여 비전을 새롭게 제시하고 있습니다. 이와 같이 우리 현대자동차는 인류의 무한한 이동과 진보를 가능하게 할 메타 모빌리티가 미래 모빌리티 산업의 선두주자로 자리매김할 수 있다는 것을 꼭 기억해주세요.